Bonjour à toutes et à tous Bonjour On vous retrouve enfin pour les top et flop et du coup on a un petit peu de retard puisque les derniers top et flop qu'on a fait c'était ceux du mois de janvier donc là on a février, mars et euh, avril euh, qui est quasiment terminé donc euh, voilà les top et flop de ces trois derniers mois et on va commencer avec un top euh, du mois de janvier qu'on avait oublié de mentionner dans la vidéo il s'agit de Drunk donc c'est un film qu'on a regardé sur Netflix qui est, alors d'un pays du Nord, mais je sais plus si c'est Danemark ou Suède, ou Norvège, ou... Euh, je, je crois que c'est même la Finlande. La <rire> Finlande, ah bon, ben bah, voilà, bon, je vous mettrai dans l'écran, je regarderai. Et euh, c'est l'histoire, en fait, de quatre copains qui sont euh, professeurs euh, dans un lycée, et ils s'ennuient un petit peu dans la vie, euh, voilà, ils trouvent qu'ils n'ont pas une vie très fun, euh, voilà assez quelconque, et il y en a un qui parle d'un article qu'il a lu comme quoi euh, il faudrait que euh, l'homme soit alcoolisé à euh, 0,5% en permanence pour euh, être de bonne humeur tout le temps, et du coup il décide de tester cette théorie, et ils font l'expérience. Alors c'est pas un film qui est très très drôle, hein, en fait, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec le pitch. Il y a quand même quelques scènes ouais. de, euh, assez, euh, assez marrantes. Oui, mais, mais... Bon, le, globalement le film est... C'est bah, est, est pas... comé une comédie dramatique, ouais, voilà, quoi, donc ça, t as, t as, On rigole pas aux éclats tout le long du film. Non, non, non l'aspect bon... dramatique est quand même, quand même présent. Là. Et donc euh, voilà, mais le film était très sympa, et on avait vraiment bien aimé, et on l'avait oublié dans les derniers Top et Flop. C'est un film avec euh, Mads Mikkelsen, euh, qui est un acteur que j'aime euh, que j'aime bien, euh, qui a fait le méchant dans James Bond, et qui était aussi le, le héros d'un film qui s'appelle Le Guerrier Silencieux ou Valhalla Rising en VO, et qu'on verra peut-être dans un prochain top et flop. Ensuite, on a regardé un documentaire sur, euh, sur Netflix. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de documentaires sur Netflix, sur ouais. plein de sujets. Euh, et sur plein de personnes. Et sur, et sur, plein, de, et sur plein de personnes. Euh, et là, en l'occurrence, c'est un document, c'est le documentaire sur Pamela Anderson. Euh, donc c'est Pamela Anderson qui raconte, euh, qui raconte sa vie face caméra, puis il y a des images d'archives et des choses comme ça. Elle, euh, elle a fait le choix pour ce documentaire de se présenter sans maquillage, euh, au naturel. Mm -hmm. et, euh, et donc elle raconte son histoire de son, de son point de vue avec une forme de, de sincérité et de simplicité. Euh, que moi j'ai trouvé vraiment très, euh, très touchante. Mm. Moi je la connaissais pas pour autre chose que son rôle dans Alerta Malibu et puis l'image euh, publique un peu sulfureuse qu'elle a eue au travers de son mariage avec, euh, avec Tommy Lee et euh, l'histoire de la sextape qui avait, qui avait fuité. Elle, elle reparle de tout ça et euh, on voit mm. que c'est quand même quelqu'un qui a été beaucoup victime de, de préjugés de la part des autres, qui a, dû, euh, qui a dû batailler un petit peu pour se faire reconnaître pour un peu autre chose que... Euh, que son, côté, que son côté bimbo, et à la fin on la trouve attachante et on a envie ah oui. de boire des bières avec elle, quoi. Enfin, elle a l'air très, très sympathique. C'est vrai qu'effectivement elle a l'air très sympa, et elle est très très attachante, enfin, son histoire elle est assez touchante au final, et, et puis en plus on a plein d'images vêtements d'interviews, d'images d'archives quoi en fait, d'elle en interview et euh, bah, elle a une sacrée partie quand même hein, oui, quand non, on a euh, quand clairement. même cloué le bec de certains <rire> présentateurs télé et, et non ouais c'est vrai que c'était très sympa comme documentaire moi non plus je connaissais pas Pamela Anderson plus que ça euh, pareil hein, pour son rôle dans Alerte à Manibou puis c'est à, à peu près tout et voilà ouais, c'était très sympa alors on a encore un autre top qui vient de qui vient de Netflix et euh, là aussi euh, c'est pas c'est pas un documentaire mais ça repose sur une forme de réalité et de, 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 de réalisme, je m'explique. C'est le film « Mon quête euh, » de et avec François Damiens. Et en fait, c'est un film dans lequel François Damiens joue le rôle d'un mec qui s'évade de prison et qui veut retrouver son, euh, son gamin pour, pour l'élever et reprendre le contrôle de, euh, de sa vie. Sauf qu'il a une façon de voir les choses euh, très... Euh, très particulière, on va dire, très bourrine, et, euh, et donc il fait un petit peu, il fait un petit peu n'importe quoi. Et là où le film devient intéressant, c'est qu'en fait, tout est tourné en caméra cachée. Alors donc, pas, pas tout. Pas tout, mais enfin mais beaucoup, beaucoup ouais, de scènes. Il y, scènes, y a quelques euh, acteurs y a quelques aux côtés acteurs, de François Damien, ouais. mais la, la plupart des scènes marquantes où il développe un petit peu des choses, elles sont tournées en caméra cachée, 
avec des gens pris un peu au pif et qui ont par la suite accepté euh, d'être euh, dans le film et d'être euh, filmé. Et euh, donc par exemple, il y a une scène où on, est, on était vraiment même mort de rire où François Damiens va au tabac avec son fils là qu'il a récupéré et il fait fumer son fils. Et le gamin il tousse et lui dit euh, Mais non, mais c'est normal que tu tousses, faut que tu t'habitues, mais quand tu seras dépendant, tu verras, ce sera, ce sera un plaisir et puis tu auras l'attitude, etc. Et il y a une dame qui est complètement mais, euh, atterrée, scandalisée ah, et, oui, qui inter et qui intervient pour dire Mais enfin, il faut pas le faire fumer, mais, euh, mais vous êtes complètement mal, vous êtes complètement ma boule. Et lui fait Mais enfin, madame, je ne vous permets pas de parler comme ça, enfin, euh, j'ai le droit de faire fumer mon fils, enfin, c'est je, je, je tisse des liens avec mon fils, madame. Et, le, et il part dans des trucs comme ça, et tout le film est comme ça, et c'est à mourir de rire. Enfin, moi, j'ai euh, l'avais vu au cinéma à l'époque, j'étais ravi de le revoir. Euh, Valérie, je sais pas si c'était aimé autant que moi. Alors, moi, je l'aurais pas mis euh, dans les top autant que toi, on va dire. Et je suis moins fan de François Damiens que toi, mais euh, c'est vrai que c'est assez divertissant, c'est assez marrant, faut prendre vraiment au second degré, euh, évidemment, tout, euh, tout le film. Euh, mais voilà, oui, c'était très sympa. C'est le même principe que euh, Connasse, Princesse des Cœurs, avec Camille Cotin, qui était sortie bah, quelques années plus tôt, et qui était là aussi tournée en caméra cachée avec euh, des euh, Oui, alors c'est pas le même principe, parce que là, dans mon quête, il y a une histoire, en fait. Il y a une histoire et en fait c'est certaines scènes qui sont tournées en caméra cachée. Il y a plus de fils conducteurs que, que dans ouais. Connors, Princesse des Cœurs. Mais enfin euh, bref, c'est euh, quand même un objet cinématographique qui euh, repose sur de la caméra oui, cachée. Bah, ouais. oui. Ensuite on va parler podcast pour une fois et un podcast dont on a déjà parlé à plusieurs reprises dans les top et flop. Il s'agit de Blockbuster, donc euh, l'émission qui est présentée par Frédéric Sigrist qui est euh, sur France Inter. Et il a fait un épisode qui est sur Starmania, donc la comédie musicale Starmania. Et alors moi j'adore Starmania, j'adore cette comédie musicale, je connais toutes les chansons par cœur. Et j'ai trouvé cet épisode de Blockbuster hyper intéressant. Il raconte plein de choses sur l'écriture de Starmania, sur euh, les différentes versions qu'il y a eu, puisque le spectacle a été monté plusieurs fois avec différents chanteurs il raconte comment ça s'est passé tout ça et euh, l'épisode voilà, était vraiment très intéressant euh, moi ça m'a vraiment beaucoup beaucoup plu donc je voulais le mentionner dans les top et flop et pour terminer avec les tops on est également allé voir l'expo Gainsbourg à Beaubourg donc c'est une expo gratuite qui se trouve au niveau de la bibliothèque qui est dans, dans Beaubourg dans le centre Pompidou et en fait c'est une exposition qui n'est pas très grande mais il euh, y a plein en fait, d'objets qui appartenaient à Gainsbourg alors il y a des, euh, des livres à lui, des pages de dédicaces, il euh, y a quelques, des partitions, euh, des brouillons d'écriture, de, tout ça il y a quelques objets assez incongrus comme une canne en, os de, enfin, en vertèbre de serpent <rire> Ah non mais ça c'était quand même très bizarre quoi. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça, puis ça raconte un petit peu son lien avec euh, la littérature, en quoi est-ce que la littérature euh, l'inspirait pour écrire ses chansons, euh, comment est-ce qu'il faisait ses rimes, tout ça, enfin... Voilà, c'était très sympa comme expo. Ouais, moi j'ai voilà. ai beaucoup aimé aussi. Ça se, c'est une expo gratuite et ça se visite assez rapidement. Hein. On a, on a lu tous les panneaux avec beaucoup d'intérêt. On a trouvé toutes les explications très mmh. intéressantes et, euh, et on a dû y passer peut-être 20-25 minutes. Enfin, c'était assez, assez vite. Euh... Assez, euh, assez je ne sais plus exactement, visiter. mais oui, voilà, c'est pas une très grande expo, oui. mais euh, voilà, ça vaut le coup euh, si vous passez par Beaubourg. Hein, et moi qui aime, moi qui aime bien Gainsbourg et qui ai pas mal écouté sa musique, euh, ça m'a fait, fait plaisir de visiter ça et d'avoir euh, ces éléments de contexte un petit peu sur son, son processus créatif. Euh, mm. les, aussi certains scandales aussi de l'époque, hein, qu'on qu qu connaît, hein, le, la Marseillaise, etc. Oui, mais, mais... c'était pas très développé. Non, c'était pas très développé. Euh, la, sa manière d'écrire. C'était plus pour illustrer des propos, voilà, ouais. pour, pour illustrer aussi le, le fait que dans cette puissance d'écriture, euh, du coup il, a, il mobilisait des choses qui pouvaient vraiment beaucoup parler à l'opinion, qui pouvaient créer le scandale et qui pouvaient même rentrer dans le langage commun ou dans la référence journalistique. Il prenait l'exemple de « je t'aime moi non plus » qui est finalement une expression qui est énormément reprise mm -hmm. dans les titres d'articles de journaux euh, depuis des dizaines d'années encore aujourd'hui mm -hmm. il y avait tout un mur il y, a, il y a tout un mur avec des exemples de titres de journaux récents euh, qui reprennent je t'aime moi non plus enfin le, le, qui reprennent l'expression je t'aime moi non plus et donc en fait l'expo raconte pas du tout sa vie c'est pas du tout euh, une expo sur la biographie de Gainsbourg euh, non c'est vraiment sur, sur sa son, manière c'est vraiment sur son œuvre ouais. oui c'est ouais. sur euh, son œuvre Ensuite, évidemment, les top et flop ne sont pas les top et flop euh, sans ce qui va suivre, à savoir l'instant Vandame. Donc, 
Cette fois-ci, qu'avons-nous regardé, Valérie Quel film Jean-Claude Vous avez regardé regarder Le Grand Tournoi. Le Grand Tournoi. Donc, Le Grand Tournoi, c'est un des films euh, où euh, Jean-Claude Vandame participe à un tournoi d'arts martiaux et où, du coup, le scénario tient sur un post-it. Euh, par Voir contre, un demi-post-it. Ne soit pas médisante. Ne soit pas médisante. Euh, donc dans le, euh, dans le grand tournoi, bah, ça fait partie de ces films où euh, il enchaîne différents, euh, différents combats et on a euh, des scènes iconiques à base de euh, grand écart facial, de, de ralenti, euh, de, scènes, de scènes répétées. Euh, donc c'est un, un peu un des classiques de, euh, de Jean-Claude Van Damme et on peut même, même mettre dans une forme de trinité avec, euh, avec Bloodsport ah et avec euh, Kickboxer qui sont vraiment le grand tournoi Blood Sport et Kickboxer, ces trois films vraiment centrés autour de compétitions d'arts de, euh, martiaux où il ne se passe pas grand-chose en termes de scénar. Ces trois films centrés sur le même post-it. Oui, exactement, et eh bien c'était efficace, voilà, c'était dans la, la, la sobriété scénaristique, euh, on, ferait, on ferait bien d'en prendre de la graine. Euh, donc euh, non, c'est un film que j'ai regardé un petit peu pour le, la fin dans le cycle Vendôme avec, euh, avec Valérie, parce que je savais que pour l'apprécier un petit peu, il fallait avoir développé un peu un attachement envers, euh, envers Jean-Claude. Ah je... Oui, puis j'ai développé un tel attachement envers Jean-Claude. <rire> oui, alors mais as-tu aimé ce film du coup Valérie Bah comme les deux autres, euh, c'était pas fou quand même. Hein. Oui, mais est-ce que tu as quand même passé une bonne soirée As-tu été diverti par Jean-Claude Moyennement. Moyennement. Bon, je, je, je vais avoir du mal à faire mieux, euh, mais c'est déjà pas mal, euh, considérant de là où on partait euh, dans, mm. entre Valérie et Jean-Claude. Et pour ces top et flop, figurez-vous que moi aussi j'ai un Jean-Claude à présenter, n'est-ce ah bon pas Jean-Claude Bus <rire> Non, il ne s'agit pas d'un film, mais d'un podcast qui s'appelle Kumité. Euh, c'est un podcast qui est fait par une des filles de 2 heures de perdu. Et c'est un podcast sur Jean-Claude Van Damme. En fait, le principe, c'est qu'à chaque épisode, il regarde un film de Jean-Claude Van Damme et il commente le film de, de, de Jean-Claude Van Damme qu'ils ont regardé. Le... Il raconte l'histoire, il raconte des anecdotes, il raconte un peu sa vie, tout ça. Et le, le titre Comité, justement, c'est le nom voilà. du tournoi d'arts martiaux, le Comité, dans le film Le Grand Tournoi, que, dont, nous, dont, dont nous venons de parler cette semaine. Non, c'est dans Bloodsport. C'est dans Bloodsport Oui. C'est bien, t'as suivi, c'était pour bah, avoir suivi. Ah oui, voilà, mais je connais ouais. mieux Jean-Claude que toi maintenant, bravo. Ah bah, oui, je vois ça. Ah bah alors, euh, Valérie, euh, à fur, au fur et à mesure qu'elle écoutait les podcasts Comité, régulièrement, elle me demandait si je connaissais telle ou telle anecdote. <rire> Il y en avait que tu connaissais pas. Il y en avait que je connaissais pas, mais il y en avait que je connaissais, ouais, tu pensais pas, pas que, que, que je les connaîtrais quand même. Il y en avait quand même beaucoup que Nico connaissait, je ne lui ai pas appris grand chose, j'ai voulu faire ma maline et écouter les podcasts et, les... et lui apprendre plein de trucs sur Jean-Claude Van Damme, mais bon, ça a un peu raté. Mais j'étais très content de voir que tu t'intéresses comme ça à Jean-Claude, un peu coup, grâce à moi. Alors j'ai trouvé ça un peu rigolo d'écouter ce podcast, euh, vu que là, bah, on a quand même fini la filmographie de Jean-Claude Van Damme, il ne nous reste plus qu'un film. Et donc ça m'a fait un peu rigoler d'écouter euh, ce podcast et euh, voilà, de me remémorer tous les films qu'on a regardés ces quoi, deux, trois dernières années là. Donc voilà, le podcast est très sympa en tout cas, euh, au-delà de Jean-Claude Van Damme ou quoi. Euh, donc c'est une des filles de 2 heures de perdu qui fait ça avec quelqu'un d'autre que je connaissais pas. Et euh, ils sont très marrants, euh, ils, voilà, le podcast est très bien monté, il y a plein de bruitages et de... Ils reprennent des extraits du film pour un peu illustrer leurs propos et c'est très très sympa, j'ai ai bien aimé. Et voilà, c'est tout pour nos top et flop de ces trois derniers mois, du coup. Comme d'habitude, dites-nous en commentaire quels sont vos top et flop du moment et si vous connaissez ce qu'on vous a présenté et ce que vous vous en pensez. Et euh, donc voilà, c'est tout pour nous. Donc Nico, on te retrouve le mois prochain, peut-être si on a le temps de tourner les top et flop. Et, et moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo DIY. Bye bye, bye. bye.